。下面插播一条紧急新闻：今天晚上十一点左右，苏氏集团大小姐苏宁在新婚当夜突发车祸，抢救无效，当场死亡。是谁？我，我就是你。啊，你已经死了。我，现在相信了，是你的善和你的爱害死了你自己。你觉得值得？而我就是你的恶人。我会给你一次重生的机会，希望你这次能掌握住自己的幸福。我不信，我不信！啊！究竟是啥？十六号，明明十七号已经结过婚了，难道我重生了？这一次。我要和你幸福的生活一辈子。在一起房间这样，哇，你跟你姐还是婚姻？不哥哥，你跟姐姐马上就要结婚了，她还不愿意把自己嫁给你。要是在你们的基础上，三日以后，就只能想。你去，想了想就辞职。来，叫姐。对，所以。去洗洗嘛。别养鱼。做不成苏家大小姐，什么办法？聪明，老王，这继续安排下去。喂，王总，我想跟你做一笔交易。是这样的，啊、你敢不去投胎呀、啊？对了，你爸跟你约了王总。晚上在华宇酒店谈投资的事儿，我不去，由不得你
。不纠结啊，求等啊。王总，久仰大名。苏小姐，请坐。苏、嗯、小姐，你很香哎。啊，王总，我们还是先聊聊合作的事儿吧。合作是吧？苏小姐。王总，这。有点不太合适吧？来，小姐，这有什么不合适的？你很润吗？哎，来，梅哥喝一杯。你梅哥喝完这杯，咱们到隔壁去翻云覆雨，怎么样？谁家？苏小姐，别这么暴躁啊！我听说你还是个厨儿，要不要今天哥哥我教教你？怎么做一个好女人？老子给你脸，你不要脸是吧？啊，一个爹不疼娘不爱的妓女，你不过就是老子花钱买回来的玩物，你应该感恩戴德，你知道吗？是谁卖了？是不是红衣？老子喝。那不知道这状元配音人会不会也是徐红衣？可是他的手……人呢？蔡五郎，我先上了啊！这丫头可真香啊！王总，老板娘催你回去呢。牛郎已到楼下。陆总。怎么样？怎么样？你都喝多了，我先回去休息吧。我的事情，找我。多幸运遇见你，你是我余生的欢喜。多幸运能和你。一起看太阳升起，如果不是你，我不会明白爱的意义。谢谢你，一直不离不弃。也遇见你，给我数不完的甜蜜。多幸运，我们深情的对望。我们不是太差。给我滚出来！爸，你怎么来了？你还翻了天了！不是，爸，你听我解释，我你、啊、你个荡妇，还真是不知廉耻！给你气了，给我他手！你一个靠女人吃饭的公公，竟然敢打我的女儿！公公。再敢多说一句，我就让你苏氏破产！<笑>你开什么玩笑？是不是做梦还没有睡醒啊？让我们苏家破产，下辈子吧！继续，我让你进来。二叔，立刻叫停所有与苏氏的合同。哎，又是你看，还是小陆总啊！哎呀，这里啊，这大水冲到龙王庙，你看咱们的计划还是按照原来去行吗？我不能去。做梦，毁了我的清白，还想我们家破产？有趣。有趣。呀，乖女儿，你和陆总是什么关系？你看，能不能让他给咱家投个八千万？爸，你误会了。我根本就不认识那个人。看来你也不足以等不到陆总原谅你的苏家。你和你妈一样，什么神父，不成年。老苏呀，这眼看着
，苏宁和文子马上就要结婚了，在这个节骨眼上，他又搞出这大的破事来，我们苏家该怎么办？迟雷，滚回去！撞我的黑衣人究竟是谁？不错，明天就是订婚的日子了。如果现在把这事给抖出来，宋家是肯定不会给我们公司投资的。如果他们不投，我上哪再去找那八千万？不行，我得跟家人。文泽来了，郑某啊，叫你过来，是有件重要的事情要和你商量的。怎么了，苏姨？苏宁，她不愿意嫁了。那不能因为他就耽误了我们苏苏两家强强联合的时机啊！反正都是订婚，你和我们茵茵订婚也是一样的呀。那人在哪？我找他当面问清楚。人在哪？我找他当面问清楚。目前嫌疑最大的就是徐一萌，距离车祸发生还有二十四个小时，我要怎么找到真凶？钟林。你凭什么悔婚？王总，我没有，是不是外面有野男人了？王总，我没有。既然你不说实话，那我说实话。要不是看在你的股份，你以为我会娶你吗？还不说实话，那就让我检查检查，你还是不是？你他妈算什么东西？啊？敢绿我？老子现在就把你办了，让你看看我跟他谁厉害。文泽，你真懒得吃饭。文泽，你怎么是个这样的人？我真是干错你了。真怂！宋哥哥，他这个臭婊子，跟别的野男人睡了一晚都不嫌脏。谁能比你脏？你妈就是江三少，可真是能有样学样。是吗？宋文泽，你既然和他纠缠不清，又这么怀疑我结婚，我不接也罢。结婚，我不接也罢。苏伯父，如果今天呢，苏宁要是不嫁，那我也只能如实告诉我。不必再给你们周家投资八千万周转了，苏林。说不嫁，文泽能看上，是你的福气。今天死也得给我嫁过去。爸，为什么呀？就算你抢了宋太太的位置，也代替不了我在宋哥哥心里。文泽，只要你不介意，玲玲的丫头也只能嫁给。<笑>文泽呀。你是个重承诺的好孩子，要想履行婚约，我们家茵茵呀受点委屈也没什么的。来人，押，再给我押到文泽上去。爸，文泽，你别这样，我害怕。苏林，哦，宋太太，从今以后。好好享受我的折磨吧，宋文泽，那个杀我的人会是你？走。谁他妈不长眼啊？敢挡老子的婚车？他要嫁，只能是我；他要嫁，只能是我。哎，住手！慢点，赶紧离开，敢抢老子的女人！我是谁？你没有资格，赶紧给我滚！到，你算哪边的钱？宋哥哥，他是陆氏集团的陆总。陆总。陆氏集团的陆建国年过半百，膝下无子，谁人不知啊？敢用陆总的身份吓唬我，老子可不是吓大的。宋哥哥，姐姐的野男人好像就是……闭嘴，苏宁，今天就有局，你嫁不嫁？陆总来，车祸前的所有流程。
四娘，苏云，你真是蠢啊！近在眼前的陆家大少女不要，偏要抢我的宋夫人当，那就让我当陆太太吧。大叔，我记得宋家参与了我们集团的房产，我要让他们失去自由。可是老陆总都没回家。出了事儿我顶，抓紧去办。哎，副总，副总，实在是不好意思。之前呢，是我有眼不识泰山，希望您还是高抬贵手。这个竞标资格对我们宋家很重要。苏宁对我来说很重要。副总，我明白了。苏宁对我来说很重要。陆总，我明白了。如果真凶真的是宋文泽，那我就白挨他这么多年了。文泽，你来了。苏宁，通知你一下，这婚老子他妈不结了。为什么呀？最后仪式马上就要开始了。就你这样的红颜祸水，只会害了我的好事，知道吗？今后不要再来。如果没有按照上一世订婚，情况就会变得未知，岂不是更危险？不行，必须和他结婚。你们都想我开玩笑的那种，你们家骗我，一直都对我很好的，你们还以为我们会结婚的呀？我实话告诉你，老子跟你结婚是因为你是苏家大小姐，从现在开始，你啥都不是，老子不陪你演戏了。不要再来纠缠我，文文泽，杜氏集团。过来参加一个酒会，小东啊，听说你们的投标出了点问题啊，那是我侄子陆淼搞的事。现在正是我们集团选择继承人的关键时候。陆总，那您的意思是？请放心，这事我一定给你办妥。毕竟咱们宋家的竞标还得有乐子。陆总，慢走。林英，你怎么来了？宋哥哥，我可以帮你安排。帮我？那真是太好，就是委屈你了。你只要是为了宋哥哥好，我什么都愿意做。你只要是为了宋哥哥好，我什么都愿意做。那真是。太好了，陆总，请你不要再捣乱了，我是一定要嫁给文泽的。为什么不是我，非得是那个人渣？因为我从小爱的人就是他。服务员，再过来十杯放心吧，陆总，记者，半小时就到了。陆淼马上就要申办，到时候，陆氏集团就是您一个人的了。是是是是，好嘞。宋文泽居然算计陆淼，难道是因为我陆淼才被牵扯其中？不行，不能连累他。陆总，今晚你可逃不过我的手掌心。你谁呀、啊？你知不知道我是徐云烟？你在打我！
Jom.你好像故意不敢靠近的我知道但是现在该怎么办呀找个男演员来红日酒店你不是目标哎呀别拍别拍谁小姐谁小姐没拍了快拍快拍快拍快拍谁小姐你不用担心照片不会留住我不会让你和公司民宿睡不走等小小路见不拼救你现在被记者堵在这了怎么办呀苏
。想你有你热的夏天，闭上眼吻你的脸，情歌般熟的空间，暂时冻结的时间，我老师躲在你房间，看你们笑得好甜。妮妮，这个送给你，好漂亮，谢谢你。不这个发型还是挺适合。陆总，为了避免以后这种意外再发生，我想我们还是不要再见面了。陆总，我现在跟你并不是很熟，而且我已经订婚了，所以你以后还是不要再打扰我的生活。哇，真是太让我失望了！原来这么早你们就搞在一起。我昨天搞砸了陆淼的事，还好有你。没事，莹莹，还怕你跟那人渣做戏啊？委屈你呗。你头怎么样？还有陆总照片的事儿，我都已经搞定，你放心吧。呃，你姐那儿还有点事儿，我先去找她去，大家都等着她呢。陆哥哥。姐姐来了，你就没空跟我说话了。我最近在准备《蒙面歌王》的决赛，真的很紧张。宋哥哥说要给我应援，是真的吗？当然是真的，你，毕竟你为我受了这么多委屈呢，是吧？你叫破红路也不会有人来救你。救命啊！救命啊！莹莹，是你对不对？是你那天救了我。多谢你，陆总。苏宁，你怎么？刚才那人是不是陆平？你又背着我乱走哪样？苏宁，你先放开我！我警告你，最好给我离他远。他什么？他可是连他继母都害人。现在他又卷入陆氏集团的争权风波。你这么单纯，最好给我离他远一点。我警告你。最好给我离他远一点。他什么？他可是连他继母都害人。现在他又卷入陆氏集团的争权风波。你这么单纯，最好给我离他远一点，小心点被他害死。文泽，你你为什么会变成现在这个样子？都是你逼的。嗯、爸，陆苗怎么会来啊？是你邀请他的吗？没想路子。陆氏集团名震帝都，权势滔天。我哪？倒是我今天听说，陆老爷子宣布陆淼和陆建国，谁能在和 M 集团召开的芒石赌资大会上，谁能切磋最美的玉，就能继承陆氏集团。你爸之前偶然得到一块昆仑山的石头，看着挺普通的一块石头，没想到。切开的玉石价值不菲，陆总这次就是来参观这块石头，好在后天的赌石大会上能取胜。赌石大会，赌石大会，哈哈哈哈大侄子，愿赌服输吧！哈哈哈哈你就给老子整死吧！呸！长安大道发生一起严重交通事故。劳斯莱斯与大货车相撞，疑似陆淼为掌握陆家大权谋杀亲叔。这一次我不会再让他输，宋文泽的借刀杀人也不可能再奏效。各位贵宾。
今天的赌石大会有些特别，设置了盲盒环节。下面有请陆氏集团的陆建国先生和陆淼先生的团队出场。有请小陆总先生的团队出场。姐姐，怎么突然关心起陆总了？难道你真的要给宋哥哥戴绿帽子？妹妹还是好好想想自己怎么在娱乐圈站稳脚跟吧。宋莹，莹莹怎么样？还轮不到你来指手画脚。听说这次赌石大会是专门为陆氏设的，老爷子要在小儿子和长孙中选出陆氏真正的掌门人。各位贵宾，如果对赌石感兴趣的话，可以自行举牌参加这次的赌局。我们就当看戏了，别掺和陆家的事。这神仙也难断春雨，谁拿钱打水漂呀？我，我。小小年纪都什么赌石啊？更是不懂大。姐姐，我们从小一起长大，我怎么不知道你还有见识赌石的天赋呢？别到时候出了丑，丢了我们苏家的。赶紧给我坐下。文泽，我。宋小姐对赌石感兴趣的话，宋哥哥。姐姐虽然有些股份，但恐怕连切石头的五百万都拿不出来呢。陆总，您放心，您吩咐我办的事儿都完成了，而且办的天衣无缝。各位贵宾，下面有请两个团队的人员上来选石。这个我可以打开看一下吗？不好意思，苏小姐，这不符合规矩。那闻一闻应该没问题吧？重生后的鼻子竟然可以嗅到这么细微的成分。重生后的鼻子竟然可以嗅到这么细微的成分。我就要它了。苏小姐是吧？你想要这个？确定吗？我很确定。苏小姐，盲盒打开就不能反悔了，您确定吗？确定，这恐怕是今天晚上最小的一块吧。<笑>我要这块。两方石头已选定，请等待切石结果。有请小陆总的切石结果。这是一块非常绝美的帝王绿啊！哎呀，看来小陆总是赢了。小陆总不愧是天资骄子，人中龙凤啊，竟然切出了极品帝王绿。应该不用别发，幸好我压的是陆少爷，这回输不了。下面有请陆总的切石结果。宋哥哥，冰洋绿翡翠，这可是唯一可以和帝王绿相媲美的玉石啊！看来这陆总和小陆总运气不相上下呀，这鹿死谁手？下面有请我们的专家剑石。下面有请我们的专家剑石。罕见，实属罕见啊！看来只能用最精密的品相来区分伯仲了。经过判断，陆建国、陆总的玉石更胜一筹。等等啊，我的大侄子！<笑>真期待你以后在我公司工作的场景啊！<笑>陆总，恐怕要让您失望了。我选的那块还没切呢。你，徐小姐
，你那块小小的石头能有什么用？你老不看，连铺路的鹅卵石都不如。陆总，我也是陆淼团队里的。作为比赛规则，是可以选团队里最好的一块石头作为评比物的。现在我选的那块还没切，陆总这个定论是不是下得早了？是。哎呀，小姑娘，你好大的口气啊！你可知道这是我们陆家的家事？陆总，陆总，苏宁是我未婚妻，她不懂石头，没必要跟她一般见识。一块小小的石头，谅你也犯不上什么什么大浪来，那就请吧。好美的一块紫玉啊，明月动人，还在发光。春有紫罗，秋有绿花。千年难遇呀、啊！这是紫罗兰飘绿，价值十个亿。那我战无不胜，面对激烈的比赛，分秒必争。春有紫罗，飘有绿花，千年难遇呀、啊！这是紫罗兰飘绿，价值十个亿。好。不可能！这，这不可能！你是想做崽子？你老子我赢了是吧？老子不可能输！你要想赢输，你更不可能赢！给老子动开！谁知道他用了什么狐媚妖术，连专家都给你。苏宁毕竟是苏家大小姐，我看谁敢动他。陆总，愿赌服输。您要是不能接受今天的比赛结果的话。我马上就带着这块价值十亿的赌石离开。苏小姐，苏小姐，请留步。陆总，咱们赶紧把合同签了。黄总，你是什么意思？我这关心到我们陆家的大权，我可没时间陪你玩过家家。我是专家，也是商人，在商言商。我让两千万。你，确实没这个小石头值钱嘛？还不把我们的陆总给请出去？陆淼，你给我等着！给我松开！陆淼，你给我等着！苏小姐为什么帮我？因为我想和你做个交易，我帮你拿了 MJ 的订单，你能不能把衣服脱了让我看一下？苏小姐玩的这么狠？哦哦，我不是那个意思。我只是听说你身上有一些特殊的印记，如果实在不方便的话，你能不能拍个照给我看一下？苏林，最好给我记清楚，你现在还是我的未婚妻，你不要当着我的面跟别的野男人拉拉扯扯。文子不是你想的那样的，姐姐啊，别做梦了，陆总是不会看上你的。这两个男人你一个也得。陆总。老爷子来电，要求宁康副总立马回公司召开股东大会，把我当场宣布继承人的事情。哎，陆总，您不能走。陆总，既然您有事，那您先走。<笑>你放开蚊子，我好痛。放了。笑。老子不要了。你抢着要。<笑>笑，老子不要，你抢着要。<笑>我，你什么意思？啊、哦，陆总，这是我从一个东京那里取回的药，只要早晚各涂一次，我的伤疤就会去除的。二叔，去精神上等我吧。你脖子上的疤毕竟是我造成的，之前没有跟你道歉是我不对，这次的紫罗兰飘绿就当是我的赔罪礼。姐姐真是大方呀，十亿说送就送了，我看你根本就没把我们苏家放在眼里。邓父，不要在大庭广众之下勾引男人丢我脸面啊！放开我！好啊，把这个垃圾给我轰走。陆平，你什么意思？啊？好，陆明，你给我等着！嘿，小姐，还真的回来呀、啊？听说你开了个十个亿的石头，拱手送人了
那是我自己的事儿，就不劳烦阿姨您费心了。笑，什么叫做你的事儿？白眼狼，看你分分明明往我们苏家放在眼里。爸，我没有。你要想要苏家在苏家待下，就滚到那舅舅那里去。叔叔，不要生气嘛。等苏宁嫁到我们宋家，我一定好好管教她。对了，订婚宴我都安排好了，就在明天。好好好好好，坐坐坐，哎，进进。订婚宴当晚就会发生车祸，到时候就可以真相大白了。宋玲啊，我告诉你啊，订了婚以后你就是宋家，记住一定要牢牢抱住宋文泽这个救命稻草。别哭丧这个脸，像什么样子？要不是文泽坚持，你觉得宋太太这个位置能轮得到你吗？宋玲啊，我告诉你啊，订了婚以后你就是宋家，记住。一定要牢牢抱住宋文泽这个救命稻草，别哭丧这个脸，像什么样子？要不是文泽坚持，你觉得宋太太这个位置能轮得到你吗？好，非常感谢今天能到场的每一位贵宾，能抽出你们百忙的时间来参加我女儿苏宁和宋文泽的订婚宴。下面我们就有请两位新人上台。苏明啊，今天你和文泽订婚了，以后你就要以宋家为主，记住了吧？文泽，这八千万你什么时候能到账？叔叔这个公司还很多人在等着吃饭，这把老骨头可挺不了多久了。叔叔你放心，既然苏宁嫁给了我，那苏家的事自然就是我的事儿。<笑>自从妈妈去世，爸爸就变了。从来不在乎我幸不幸福，只在乎苏家的地位。自从妈妈去世，爸爸就变了。从来不在乎幸不幸福，只在乎苏家的地位。我听说这宋家少爷啊，表面上是个好好先生，背地里啊，可是想姐妹俩通吃呢。才不是呢！传闻啊，这后妈带来的妹妹早就勾搭上准姐夫了，这姐姐还蒙在鼓里呢。对对，就是她，真是不要脸！苏宁，你怎么还不去死啊？你死了，苏家和文泽哥哥就是我。许小姐，你对他肯定是恨之入骨吧？他夺走了本该属于你的未婚夫，手上还掌握了不少苏氏股权。陆总真是福大命大呀，想必你也早就对他起了杀心吧？要是没有他，您早就可以把陆氏集团收入囊中，更不会落得双腿残疾的下场。许小姐果然冰雪聪明，那我们既然志同道合，不如愿闻其详。东则疑心重。我只有假意留他。文泽，文泽，你今天晚上可以下来陪我吗？怎么，以前我眼巴巴求着你也不给我睡，今天这么说，这么就想要？可惜了，我今天答应你，就没死。我的大侄儿，现在我在苏小姐的订婚宴上。如果你不想她出事，就立马出一份自动弃权精选的协议，否则老子不敢保证苏小姐不会出什么事。听好，我警告你别动她。都听好了，我警告你别动她。哎，好，大驾光临了。可惜现在苏宁是我未婚妻。行了，你好大的胆子！我告诉你，苏宁要是不愿意的话，她随时可以退婚。要是你觉得宋家可以和我们陆家的凑，我陆家送陪到。别生气嘛，看来这臭婊子你是真心喜欢啊。那我让你，前提是等我胯下钻。你。你苏宁，你现在是我的未婚妻。宋哥哥，时间来不及了。你不是说先陪我去比赛现场吗？好一出爱恨纠葛的连续剧啊！怎么样？老子让你带了东西，带了没有？叔叔
你还真是生残志坚啊！为了拿到集团的掌控权，你也是不择手段。兜<笑>了这么大一个圈子，最后还不是落在老子手里？你个小兔崽子，竟然敢耍我！老子非要给你脸，严丝看也不可。其实，你不必为了我做这么多的。不过，还是谢谢你。谢谢。那，注意安全。真的。明明，哎呀，想死舅舅，来舅舅看看。哎呀，舅舅，你怎么突然就不爱回来了？谁通知你的？这还谁通知我呀？舅舅啊，一直关注着你呢，这才知道今天出于订婚宴，你没来晚吗？哦，没事儿，舅舅，我记得你在国外一直是搞娱乐公司的，那你这次回来不打算走了？哎呦，我说我家宁宁最聪明，舅舅啊，想把国外的基业全部搬回来，这次王者歌喉就是舅舅办的。这么巧，那雪莹莹就别想拿冠军了。哎，舅舅，那我可以参加王者歌喉的总决赛吗？太好了呀！你从小就是想要培养成童星，这次啊，决赛就差一个名额。今天晚上你来，舅舅相信你，一举夺冠。七彩的灯光，纵情的尖叫，今晚我们将在这里见证王者歌喉的诞生，让我们拭目以待。此外，我们本届王者歌喉还设置了选手功力奖，若功力成功，则为本季冠军，届时总冠军商会亲自颁奖。舅舅，嗯，我只是上次唱首歌，用不着穿的这么隆重吧？什么叫隆重啊？哎，我跟你说，这叫明星范儿，知道吧？明星靠什么？靠包装，靠打扮。没缺点什么东西。把这个带上，这就对了，这多好，这有种神秘感。记住了啊，唱完歌以后再把它摘了，好不好？下面有请神秘嘉宾上场。哇，这也太美了吧！姐姐原地出道吧。姐，这个电影我们是很难接受，是很难放手。是他吗？是很难开口说出任何挽留，是我不成熟，还有些愧疚，还有些担忧，最后还有些不合时宜的温柔，都露更在后。接下来，让我们揭开神秘选手的面纱。大家好，我叫苏宁。苏姐姐，我为你死，为你狂，为你发光发条。我们恭喜苏宁夺冠成功，成为王者歌后。苏哥哥，这难道就是姐姐说的要给我个惊喜？苏宁，你别闹，我去给他送花。苏哥哥。对不起，宋哥哥，我没有想到姐姐会突然出现，是我比不过她。宋哥哥，你是不是也觉得我没用？你不会讨厌云云了吧？今天有请五色明光上台颁奖，恭喜你啊！队长，我没有奖了。
。明天，原来你跟陆总认识啊？嗯，介绍一下。哎，都介绍，都是老熟人。哎，陆总，通过酒店，我去问你。嗯，那你就跟我舅舅一块去吧，我待会儿还有点事儿，那我就先走了。林，我先送你回家，再来。我不回去，我不想回去嘛！现在回去不是让那个贱女人嘲笑我。林英，你再怎么说也是苏家的人。谁跟他是苏家的人呀？我跟你说，现在根本就没有人在意我，我就只有宋哥哥了。宋哥哥，你不会不要我吧？再怎么说，这个会让人误会的大庭广众之下。误会？你在床上翻云覆雨的时候，怎么不是误会呢？你订婚宴结束，抛下姐姐就来给我应援，怎么不是误会？去，贱贱！既然都是误会的话，那你先走吧，不要管我了。你走开！我讨厌你，最讨厌的人就是你。怎么又是你？我才不会跟疯子做朋友呢。原来你喜欢苏家小千金呢、啊，还偷藏她的照片。小小年纪这么变态，你满身脏兮兮的，你配吗？陆总，我是许茵茵，咱们喝一杯。不喝，你也配跟我喝酒？二叔，给我派人盯紧他。时间差不多了，前世许茵茵获奖后和宋文泽两人一夜未归，就是在这个房间。今天我一定要拍到证据看他心情在那风中。哎、啊，陆总，我们这么快就见面了，我知道你现在一定很纳闷，我为什么出现在这里？但是先放我过去，我待会儿一定给你解释清楚。哎，陆陆总，力气真大，其实我我要回答你了。你曾坚定向前，我还记得。看他心情在那风中。陆总，哎、啊，陆总，我们这么快就见面了。我知道你现在一定很纳闷，我为什么出现在这里？但是先放我过去，我待会儿一定给你解释清楚。哎，陆总，哪怕雨露风雨他都。我让我不说，你曾坚定向前，我还记得。拥抱夜里的海浪，别冲动啊！雨轻轻的走过，那在风雨花丛中，每一点一滴带走。我跟你说，醒来的梦是在那天空。陆总，苏宁跟陆淼现在就在酒店里。宋文泽现在恐怕是见不得苏宁出事。宋文泽不过是个废物，崔小姐何必放在心上？人事我已经安排妥当，事后绝对不会留下任何证据。崔小姐，请放心吧。那以后就要养江东。那以后就要养江陆总。你是陆总的人吧？我在董事大会的时候见过你。我刚刚还跟你们小陆总通过电话。哦，对了，你要不要问一下？陆总，担心小陆总，我是特意下来问问。既然你们有事，那我就先走了。陆总，我准备发信了。混账！收拾个废物女人都收拾不了。既然如此，就只有我亲自来解决我那个好姐姐，事后还麻烦陆总您。这男人
，许小姐你就放心吧，事后的工作我一定处理干净了。这次可没有那么多的意外了。苏宁，你来滨海路一趟，我放弃宋文泽了，我们当面聊聊吧。雪英大晚上把我叫出来，到底什么原因？这么轻易的放弃，可不像他的风格。莫非？没想到最后还是没有逃过去，我的好姐姐。那就让我看看你最后的样子。你没事吧？嗯嗯，没事。怎么撞上了呀？刹车失灵了，不受控制了。妹妹怎么这么不小心啊？还好我刚刚去卫生间了。哎，妹妹，你手上的疤疼不疼啊？没事。原来这样啊！还好我人不在车上。不过我的手机已经录下了全部过程。妹妹，要看看怎么回事吗？不用，我我先去医院了。原来是他，陆总，我失败了。从今天起，从前的苏宁已经彻底死在车里。苏宁出事了。苏小姐那边。对，说的，跟你走。我是陆淼，听说有事儿。好、啊，我们一会儿滨海路见。啊！你建国这个混账，之前威胁过你就算，这次还敢对你下手？你放心点儿，我不会放过他。他说，让那小子指认陆建国，顺便把咱们陆总之前的旧账也都翻出来。这一次，我不准备放过他。谢谢你啊，陆淼。应该是我谢谢你才对。这次苏小姐不安当，这怎么？还是因为陆建国是我的大班，所以放过他。什么，苏小姐？你说你之前放过陆建国了？也不算吧，主要还是因为这一次，所以就没办法对他做。不过这次还是要感谢你，你算是帮了我大忙。没事的话，那我就先走了。苏小姐不留下来一起吃个晚饭吗？宋文泽、徐英，你们最好别被我抓到证据，给我等。宋文泽、徐英，你们最好别被我抓到证据，给我等。今日下午，我市公安局接到群众举报，陆氏集团前总裁穆建国涉嫌挪用公款、存在不正当竞争关系等多项罪名，现已被我市公安局抓捕。小弟弟。你迷路了吗？嗨，你才迷路了呢，真可爱，我一点也不可爱。哦，那你爸爸妈妈呢？我爸爸妈妈出国旅游了，舅舅说会来陪我玩，可是我等啊等，等到现在舅舅也没来。舅舅是个大骗子，我以后再也不理他了。哦，所以你就离家出走了？对呀、啊。姐姐，你这么漂亮，能送我回家吗？当然可以啊，走，姐姐送你回家。陆少爷，对不起，我们也不知道小川是什么时候跑出去的。赶紧派人去给我找。陆少爷，对不起，我们也不知道小川是什么时候跑出去的。赶紧派人去给我找。哎哎哎哎。舅舅，陆医生，你给我滚过来！姐姐，救我！舅舅他要打我！陆淼，怎么是你？你拿着这个。啊，这、啊、给小陈的礼物。呃，苏小姐，你怎么在这
。舅舅，我今天跑出去玩迷路了，是漂亮姐姐送我回来的。既然小孩子都已经回来了呢，不要再责问他了。小孩嘛，能是在家等等了太久了，再跑出去玩吧。你教他多点耐心嘛。哦、这下你放心了吧？除了乖乖待在家里，不要再乱跑了。那我把你送回来，我就先走了。嗯嗯嗯我要乖乖待在家里，不要再乱跑了。那我把你送回来，我就先走了。这小姐，周佩妮把小佩送回来，你希望留下来吃顿饭。周小姐，留下来吃顿晚饭。可是我今天已经吃过了。嗯，那就夜宵，晚上我请你吃。我中午才来你家蹭过饭，现在又来吃，不太好。这顿饭就当是你这个比赛，再给我钱。嗯，可是现在还是说苏小姐刚才有什么在打？哦，不是不是，我是觉得现在这个时间点吃夜宵有点太早了。姐姐一点也不早，姐姐一点也不早。你做的饭真的太好吃了，简直好吃到流泪。我得拍个照留念一下。哇，你做的饭真的太好吃了，简直好吃到流泪。我得拍个照留念一下。只要漂亮姐姐嫁给我，以后就可以天天吃到舅舅做的美食了。<笑>那我为什么不直接嫁给你舅舅啊？哦、嗯，陆总，我跟小孩子开玩笑呢，你们别当真啊。宋文泽不会做饭吗？我不知道，我从来没吃过他做的饭。哎，陆总，你怎么突然想起来提到他了？这苏宋两家联姻的佳话已经传遍了地图。苏小姐，您不是已经离婚了？陆总，你就别再开玩笑了。我跟他不过是联姻罢了。对了，陆总。订婚那天发生的所有事情，你都别放在心上，就当没发生过。回家，吃完饭之后，送苏小姐上楼休息。哎，陆总。小姐一早就离开了，这是她让我交给您的。我有点急事要回帝都，来不及给你打招呼了。昨晚不知道说了什么话，冒昧到了你，很抱歉。陆总，您大人与大量，千万别计较我的无心之言。苏宁，徐亮，哎呀，呀，你昨天晚上去哪儿了？找你一个晚上呢？哎，我还是找你有点事儿啊。舅舅，啊、一日不见甚是想念啊，你知道我有什么事儿啊？哎。有个 MV 的女主突然换了，这舅舅顶上呗！你上次参加那个王者歌手，舅舅可替你出了一把力啊，我还替你背了锅呢。哎，那好吧，好吧。那这样吧，一言为定，我一会儿把地址发给你啊。下午可不能迟到啊。好，现在还有事，我先走了啊。啊、哦，好好好,好,好，下午见。好，好嘞。好，现在还有事，我先走了啊。啊、哦，好好好,好,好，下午见。好，好嘞。哟，这不是学人精吗？苏宁，苏谁学人精？怎么，怕我出现在这儿抢了你的风头啊？你在做梦？就是你们的小贱人抢我资源，小小年纪就在娱乐圈里卖。你说什么呢？你个贱人，现在打我，打你都是给你脸。年纪这么小，嘴怎么这么臭？你你，我帮你好好冲一冲。你给我等着！我老公可是陆氏集团有名的大人物，等他下来，我让他弄死你。是吗
。那你可得让他快点滚下来，我可没那么多耐心。苏宁，这里是拍摄 MV 的地方，不是你闹事情的地方。既然是你先动的手，就向赵小姐道歉吧。赵小姐，她向你道歉了，看在我的面子上，能原谅她吗？凭什么？要我道歉啊？可以啊，但你必须跪下来听。你，苏宁，你能不能不要永远都这么骄傲？陆氏集团可不是你能够惹得起的。老公，我今天受了天大的委屈，我被一个不知死活的黄毛丫头欺负了，你今天必须要给我出气。别别胡闹，董事长在。陆董，你给我评评理。怎么回事？董事长，我是建凯的老婆，也是这次 MV 歌坛天后的扮演者，可是却被他利用关系抢走了资源。我来找他理论，他还扇我巴掌，泼了我一脸水。说不准吧。这是怎么回事？陆陆总，对不起。刚才给苏小姐化妆的时候，被赵岩小姐给踢了一下，不小心划到了眉毛，拜拜。哎，不好意思，女人，我错了，我上次给你的药你还没用完呢。哦，没关系的，只是划开了点等会儿擦一下就没事了，谢谢你的好意。今天我就不打搅你的行程了。都化好妆了吗？哟，陆总也在呢。哦，导演，呃，咱们什么时候开始？你随时，你好了我们再开就好了。那导演您稍等我一下，不好意思，我这划开了点，我马上就来。没事儿，都是自己的。哎，陆总，这边有点事儿。你和陆董是什么关系？是你永远都学不来的关系。薛仁晶，再见。苏宁，你在傲什么？即使你在其他方面很优秀，在感情里，我仍然是个 loser。在你爱宋文泽爱的死去活来的时候，他正在和他的继妹打情骂俏，爱得干柴烈火呢。总有一天，我会被你最爱的人抛弃，落得一个非常悲惨的下场。要是能拿到证据。我就能彻底摆脱他们了。你怎么会知道宋文泽和许宁背着我偷情？我，我早就知道了。早在他们上高中的时候，就在树林里面干一些不该事情。那些照片都在我云盘里留着呢。这两个人能干出这种事儿，一点都不意外。你能给我一份吗？不给。你想要什么？想要资源、钱，我都可以给你。苏宁。你少在我面前装出一副施舍的模样！我现在是顶级女艺人，你觉得我需要这些吗？那你想要什么？尽管提吧。我要你赢我，我要你不管从哪个方面，口碑还是流量，方方面面都要赢我。如果赢不过，那你就在大屏幕前向全世界宣布，你苏宁不如我夏千啊！那没问题啊，我现在马上就可以打开手机新注册一个账号，然后宣布我不如你夏千。你就这么看不起我？接受不接受？不接受的话，我现在回去就把照片删。哎，好好，我接受。你接受不接受？不接受的话，我现在回去就把照片删了。哎，好好，我接受。我要宣布一件事情，我准备正式进军娱乐圈了。苏明，你别给我整这些有的没的啊！咱们家有殷殷地户了。姐夫，你说这话。我就不赞同了。你觉得年龄不行吗？你舅舅的公司就是为你开的，舅舅一定会把你捧成国际巨星。姐夫，你把年龄交到我的手上，你放心吧。娱乐圈还是演戏会比较快。我记得前世有一次分手是这样，在拍卖会上低价售出，却创造了收视新高。真的吗，娇娇？我想成为女神降临的女主。这个戏我就是了解一些，据我了解。这改变全部在作者手里啊，已经流落到拍卖行了。就在后天，南阳区剧本拍卖，大家都是冲着三大小说 APP 去的。你要不要再考虑一下其他？不考虑了，就他。大家都是冲着三大小说 APP 去的，你要不要再考虑一下其他？不考虑了，就他。可是后天舅舅要出差呀、啊，没法陪你去。
？那怎么办？我，我我我呀，我有时间，我陪你一起来。你们要是都去的话，把茵茵也带上。毕业论文改的怎么样？还有，你早上去哪了？我找你半天急死了。哎，你记不记得你上次说你那个展会的事儿？特地给你带了个展会的礼品。谢谢啊，陆总，刚刚朝阳区文化局局长发了一份邀请，邀请您明天在新唐博览馆举行的网络文学版权拍卖会。对了，我看拍卖会的名单上有千年传媒的苏小姐。苏小姐。哟，三个人都在呢。苏宁，你可别忘了我们的约定。这这人不是你那初中爱学你的同学吗？但他现在已经非西比，一跃成为娱乐圈的顶流了。身后不仅有陆总力捧，还有几千万忠实粉丝追随。就算是姐姐，也怕是难以超越了。是啊，妹妹在娱乐圈打拼了这么多年，都难以忘记项背，我又怎么能和她媲美呢？尊敬的各位领导、各位来宾，欢迎大家来到由南阳文化局举办的一年一度网络文化版权自由拍卖会。本次拍卖会即将开始，下面即将展出本次拍卖会第一件拍卖品，来自特价区的《女神降临》，底价二十万，每次出价不得低于一万。毫无名气的十八线小网站，再加上没有市场先例的新剧情，这谁买？就是我买回去不得亏死，我要五十万，宋先生出价五十万，五十一万，不是吧？陆总也要买，陆总的眼光肯定不错。陆先生出价五十一万，三百万，宋先生出价三百万，五百，一百万，三万，三万，陆文总。我其实也没有那么喜欢那部小说，我们还是走吧。下面有请陆氏集团代表人陆淼先生上台签订合同。哎呀，真是没想到啊，陆淼会亲自出手，他花了大价钱领取你们的这点本子。哎，之前我看新闻。你在赌石会上帮他开出了世界罕见的紫罗兰的漂亮绿，我觉得你们俩是不是关系挺好的？好了，舅舅，你就别再拉布我了。哎，对了，舅舅，你有陆淼的电话吗？他还欠我个人情呢。陆淼的我倒是没有。哎，对了，他助理的电话我都删了，名片的名字给他打个电话。哎，这个、打个电话给他。星辰娱乐正式改编《都市大女主》爽文，《女神降临》被评为公司第一季度的 S 加级，由国内一流的团队操刀，向全网招募剧集演员。娘娘，要不你也去试试镜？由国内一流的团队操刀，向全网招募剧集演员。玲玲，要不你也去试试镜？陆总，女神降临相关的内容已经按照您的吩咐安排上了。现在一共有十几位女演员参加面试海选，包括苏小姐。试镜时间定在了明天下午两点，集团广场。把明天下午所有的行程全部取消。哟，你也要去参加女神降临的试镜吗？我也要去，要不要一起啊？那你可要好好检查一下你的车子，别又刹车失灵了。哦，你也要去试镜帝皇？那倒不是，像星辰娱乐这种 S 加级大制作，女主角当然要从超一线大流量当中选择，轮不到我的。我是去试镜女配角白薇薇。白薇薇，反派，<笑>这个角色倒是挺适合你的嘛。不过我要去试房的。姐姐就是不一样，虽然是新人，即便在超一线当红小花当中，也能脱颖而出。确实，现在影视剧当中都会启用生面孔
，多大的身板就吃多大的饭。我觉得你还是别白费那个心思了，还是看我们英英的表演吧。对呀、啊，我是不一定能试得上帝皇，不过我相信。你妹妹的姿色应该能试得上白薇薇，毕竟妹妹可是本色出演的。来笑，保持微笑。好，现在清唇，清唇，妩媚的清唇，风骚。来，保个三步脚。好，回到正面，微笑，生气。非常的生气，何野，何野，嗯，哎，你看这个怎么样？还行啊，你看他的眼神，完全贴切于咱们的女一号啊！这种感觉，我寻找了一个多月呀、啊，是不是？感谢陆总，感谢李总了，真的。大家都清楚一个多月了，呃，今天晚上我请大家一起吃个饭，就当提前预祝我们双方大败。好，谢谢你啊，陆总。呃，不过我今天还有点事儿，就先不去了，咱们改天再去。那我就先走了。老大，再来几个，陆总，大师跑了。呃，也就是。他的眼神，老张在他的身上，跟在他的眼里看着呢。陆总，大师跑了。阿姨，求求你了，放了我吧。轩，你死了，你老婆死了，现在你儿子也得死。救命！救命！救命！救命！救命！打！陆淼，你没事吧？快起来！陆总，你冷静一点。我们人和他们人把狐狸打了个遍，只找到了车，没有找到苏小姐。陆淼，你这是在担心我吗？陆总，苏小姐受伤了。再去医院。婷婷，你人没事吧？嗨，没事儿，就是掐破了点皮，也没伤到里面，你不用这么担心。哎呀，吓死舅舅了！就是辜负了您的期望，我没拿到角色。谁说的？舅舅这次就是来恭喜你的，你可以演帝皇了，导演一直夸你呢。我可以演帝皇了？为什么呀？你们试戏的现场表现出彩，赢得了全场。在、嗯。赢得了大家的认可呀，尤其是夏洛平那些导演，很认可你呀，你就适合演帝皇本皇。可是陆淼他并不怎么。不对呀、啊，小陆总还很赞成你的你的表演呀，他就觉得你适合演帝皇本皇。舅舅，我不想演了。可是，舅舅已经把那个。雨辰将来的版权都买过来了呀，连同制作班底都搬过来了。什么，舅舅，你怎么不提前跟我说呀？你买来花了多少钱啊？可、嗯、是，舅舅已经把那个雨辰将来的版权都买过来了呀，连同制作班底都搬过来了。什么，舅舅，你怎么不提前跟我说呀？你买来花了多少钱啊？两千万吧。两千万，陆淼这个奸商，他翻了两倍的价格卖给您，您快听我的，赶紧退了。开玩笑的，小陆总，免费转让的，他让你好好演。玲玲，你在这个还是现场的，是这个现场，那个事故经常都已经介入了，而且车损坏太严重
一点痕迹都没留下呀！我才不信这个木鸟这么好心呢！你改天就找他退钱去。姐姐，好像看到我没什么事儿，你很震惊啊？看妹妹的状态，应该是拿到角色了。姐姐，好像看到我没什么事儿，你很震惊啊？看妹妹的状态，应该是拿到角色了。姐姐说叫我，我就怕姐姐平安好醒，平安好应该没什么问题。我听错了吧？你别搞那些乱七八糟的，你看出事了吧？什么叫做乱七八糟的？再说了。你怎么就没事儿？我看就是苏宁他自己不小心。哎呦，你们啊，不要再埋怨他了，他也不愿意出事啊。姐姐如果没出意外的话，今天打算怎么报？就算是出了什么意外，我也拿到了。宁宁，没事吧？宁宁，伤到了没有啊？没事儿，还记得哥。是不是时间不早了啊？那我去看看吧。哥的时间已经十多了。走，随便你看，叫好了，带你压压惊，兜兜风。好。没事儿，还记得哥。你是不是时间不早了啊？那我去看看吧。哥的时间已经十多了。走，随便你看，叫好了，带你压压惊，兜兜风。妮妮啊，抱歉，我昨天有点急事没来看你。这个呢是我妈刚做的绿豆糕，我知道你喜欢吃，一做好就给你带来了。嗯，阿姨的手艺还是和之前一样好。以后嫁给我，我天天让我妈给你做。<笑>哎，你慢点，别拿水啊。哦，对了，我刚刚突然想起来，茵茵也很喜欢吃这些，要不你也送一些给她吧？好啊。啊，痒，好痒啊！怎么这么痒啊？来人呐，快给我打幺二零！哥，快给我打！快打幺二零！快快快！快打幺二零！爷爷，怎么回事？这到底发生了什么？茵茵这段时间饮食一直好，在一起也没有乱吃啥东西，也没有生病，怎么又会中毒了呢？是啊，不行，我得找医生去问问。爷爷，怎么样了？妹妹，听说昨晚下病危通知书了，怎么这么严重啊？那就多吃点你送哥哥的绿豆糕。对了，你的情况我都跟公司汇报过了，这就体谅你，把你未来一年的工作行程都取消了。哎，妹妹，你这眉毛是不是该刮刮了？之前不是拿了那么多刀片吗？妹妹，好好休息，我就先走了。叶叶，感觉怎么样？什么？姐啊，姐，姐，奴。爹爹，药可以乱吃，但话不能乱讲，否则会比现在更严重。陆总，在调查的过程当中，我特别留意了苏小姐的状态。她为了女神降临，为此搬了新家，刚好在您的西山一处房产的隔壁。哎，搬家真的好累呀、啊嗯！木鸟，木鸟，你怎么在这儿啊？哎，陈顺就是这么巧。
怎么知道我搬这儿来了？我刚好住在你对面。对了，你那伤好点了吗？先不要你担心，跟你没关系。还有，你把剧本高价卖给我舅舅的时候，还没找你算账呢。上次那个角色为什么不给我？我是觉得那个角色太危险了，担心你的安全。担心我？你少装了。你以为你自己是谁啊？一句话就否定了我的所有努力。我不需要你这种假惺惺的朋友。啊！啊！那个周老师和苏老师的戏戏份今天完成，呃，其他人准备下一场戏。苏老师你好，我是江时玉。江影帝啊，不用叫我苏老师。你好，你好，你好，我们在你舅舅的公司见过，你忘了？哦，原来那个是你啊。今天收工的比较早，晚上我请你吃个饭吧。哎哎，不好意思。啊，不好意思啊，江影帝，我今天有点急事儿，咱们改天再约吧。呃，好吧。你小心。哎呦啊，已经连续发烧三天了，高烧不退，他不吃药也不去医院。还在拼命的努力工作，连眼都没有闭过。昨天半夜三点，他突然打电话让我去送文件，到了我才发现，他竟然一直在工作，连眼都没有闭。为什么呀？陆氏集团出事了？没有，集团运营有气成。那他疯了呀！受的那么严重，还不吃药不休息，还在拼命工作，他想活命了。四小姐。你是不是还在南京市静静的，总裁淘汰你的事情？你现在知不知道，你是教练这个本子，是总裁免费转让给千爷传媒的。这件事情是经我手办，所以我还保存了一些私密。我希望苏小姐你可以顺利确认这件事。总裁他明天还有一趟出国的行程，别担心，他的身体是我是我妹妹，可是。他现在的身体状况，出国不是去送死吗？他现在在哪？我要去找他。苏小姐，总裁他已经不出去了，所以我才有时间秘密处理。总裁一直默默做这件事情，就是为了能让苏小姐您有心理负担。所以，能不能麻烦苏小姐您，将我们这次见面谈话的事情保密？好，那还有没有什么我能做的呀？李总裁，目前的身体状况不是，他可能必须要有一睡觉，只有足够的休息才能够保持。睡觉？我怎么没在睡觉啊？有啊。啊？睡觉？我怎么没在睡觉啊？有啊。啊？冬鸟，这是你生日，就给你带了锅鸡汤，趁热喝。怎么了？你不是发烧了吗？快给你量体温呀、啊！我早就不生气了，关于女生家里转让费的事儿，我舅舅已经告诉我了，你是免费转让给他的。陆淼，怎么一直不告诉我呀？陆淼，对不起啊，我上次还一直说你是假惺惺伪君子，嗯，我还一直骂你，别生气了，好不好？小妹，小妹，小妹，你醒醒！你是谁呀？医生。不用担心。身体的各项机能和智力都没有问题，只是可能烧了太久，神经系统受到了创伤，造成了部分记忆的损失。我是宋文洲，你可以叫我宋哥哥，不叫泽哥哥。原来当时你是在骂我。原来当时你是在骂我，我还以为是小孩子撒娇呢。原来你一直把我当小孩子呢，那你再答应我一个请求好不好？我带你去好好休息，走，你先好好睡一觉，然后这几天呢，我拍完戏就过来陪你。
嗯，我就在这看着，等你睡着了再走啊。醒来后记得吃早餐和药，早餐我放在门口保温盒里了，药也帮你配好了，一定要吃哦。还有，记得千万不能出远门，晚上回来我会检查的。大叔，帮我取消今天出门游戏。花儿，我们又见面了。既然落到了你手里，要杀要剐，悉听尊便，何必那么多废话？啊！怎么了，导演？我才刚刚入戏，怎么就卡了？杨老师，你的戏没问题，还可以，主要是黄儿，呃，你的眼神。语气呀、啊、都太生硬了。你们两个毕竟是，虽然是现在变成死敌了，你们的身份在当时在那个阎罗营，在阎罗营的时候，你们建立了感情。虽然很久不见，但是呢，眼神里面你们的情根还是要有的，眼神里面还是要看到那有一种走向内心的那种感觉，好不好？啊，咱再来一遍，再来一遍，姜老师，再来一遍，再来一遍啊！来，黄儿，我们又见面了。要杀要剐，悉听尊便，何必那么多废话？花儿，呃，那个苏小姐过来一下，来个道具，来起来一下，快快快，快点，快点，没有时间了，抢电锅了啊，快一点了，好好好，啊，来，你进来，走，走去，那个回放一下，走去，走去，来了来了，快一点。你们看一下啊，你的眼神啊是比较生硬。哎，你那个谈过恋爱没？哎，你那个谈过恋爱没？这就对了。呃，我建议你谈一下恋爱。我曾经也以为我谈过，但那是一场精心设计的骗局。因为这种眼神还是需要的，主要你的本业呀，不是学的是表演。但是呢，你自身天赋非常高，平时演戏啊都非常合适，知道吧？都非常合适。但是呢，一遇到这种感情戏，这这个眼神啊、动作呀、啊，都是感觉是放不开。来看看这个，在这方面的，对吧？姜老师，这个苏老师，那你们先休息一下，呃，休息一下，一会儿我们再拍拍一遍，你们再想一想，好吧？我一定要往内心里面，往内心里面，好不好？ OK， 好，这样，你们先休息。谢谢导演，谢谢导演。哎，没事没事没事，先休息一下。哎，苏老师，你什么时候有空？我还差你一顿饭呢。啊，您不必这么称呼，呃，吃饭就不必了。我现在演戏还找不着状态。如果实在找不到状态的话，我这儿倒是有一些表演技巧可以教给你。真的吗？听李总说，你为了拍戏，在西山租了个房子。嗯。晚上我就去那儿指导你，怎么样？那真是太感谢您了，不愿浪费您宝贵的时间教我演戏。那真是太感谢您了，不愿浪费您宝贵的时间教我演戏。没事儿，妮儿，你看啊，这一场突然闯进阎罗营的这个戏，嗯，那你饰演的角色呢叫黄儿，那本身你的这个角色呢，对我的那个角色就是有一些感情基础的，虽然说后来可能会产生了一些恨，但是这个。天哪，都十点了，真不好意思啊！我今天居然耽误了你这么长时间。没关系，和你在一起啊，感觉时间过得特别快。你把我刚刚给你画的那几处好好看一下，嗯，明天拍摄的时候记得用上，嗯，试试看有没有效果。好，明天我可以过来继续教你吗？当然可以啊，你只要不嫌弃我笨就好。我怎么会嫌弃你？行，那我去送送你。好，嗯，请，哎，我送你下去吧，请，哎，我送你下去吧，不用了，太晚了，我自己下去吧。哎，怎么了？我头上有什么东西吗？没有，发卡歪了。
，晚安，宁宁，明天见。好，你慢点啊，苏宁。哎，陆淼，我正准备去找你呢，现在时间也不是很晚，才十点，我可以去你家蹭个夜宵吗？嗯，脸怎么这么红啊？是伤害玫瑰吗？谁都可以救。啊？什么可不可以的？你给我说清楚。苏小姐，你觉得作为一个有婚约的人，半夜三更和别的男人约会会有什么？什么半夜三更？现在明明才晚上十点，好不好？而且我哪有偷约会啊？苏小姐，你觉得作为一个有婚约的人，半夜三更和别的男人约会，对得起你被婚？什么半夜三更？现在明明才晚上十点，好不好？而且我哪有偷优惠啊？僵尸玉石是好心过来给我讲戏的，居然被你曲解成这个意思，怎么被你想成这样？你这个人思想也太不健康了吧！我不健康，我倒是也想健康，可那明明是我亲眼所见。人家石玉是过来给我讲戏的，我有证据。你听，利用台词的情绪起伏来呈现人物感情色彩。比起高处而高昂的语气，人家江时玉好心过来给我讲戏，居然被你想成那样，你这个人也……你就这么维护他？我哪有维护他？我明明是客观事实，好不好？是你冤枉我了。我冤枉你？你和他叫的这么亲密，大庭广众之下你还搂搂抱抱？亲戚？哎，普通的同事朋友之间不都互相这么称呼的吗？你要是觉得哪里奇怪的话，我也可以叫你淼，淼淼啊。自己看吧，已经被狗仔拍下来。自己看吧，已经被狗仔拍下来。你哪来这照片啊？我跟江诗雨真的就是普通同事关系，没有任何其他的，不是你想的那样的。照片已经被技术鉴定过。你看，我身高一米六七，你一米八五，即使这样，我也只能到这个高度。可是你看照片里面，我跟他的身高差不多。你刚才见着他本人了，跟你差不了几厘米。所以这些照片明显是有人蓄意拍的错位图呀。苏宁。怎怎么了？知道错了，你刚才为什么那么生气？主要是因为我和江时玉一起。别怪我，真气了。哎呦，这你刚刚说什么未婚夫？可是我跟苏宁泽又不一定会结婚，我就算偷偷和其他男人约会，也算不上什么背叛吧。说的是真的吗？苏明泽还不一定是你的未婚夫。还有，你刚说什么未婚夫？可是我跟苏明泽又不一定会结婚，我就算偷偷和其他男人约会，也算不上什么背叛吧。说的是真的吗？苏明泽还不一定是你的未婚夫。对啊，我又不一定要跟他结婚，所以你也没有那么巧吧？嗯，哎，糟了，现在是不是马上十二点了？他教我那些感情戏技巧，我还全都没看呢。不行，我得回去了。你你干嘛呀？感情戏，那我还来教你什么？应该吧。剧本呢？来给你拿。你教我。你要是能学到了，我能教你。啊，不是不是，你很优秀啊，各方面都比他厉害。只是，毕竟术业有专攻嘛，他是专业演员，演戏这方面还是他比较行吧。木苗，你干嘛？试试。
是不是不知道？一秒，你试着干嘛？我们这样会不会太快了？想什么呢？不是要排练吗？准备好了吗？明天不见，别来不了。你知道我这五年有多想你吗？每年、每天、每月、每时每刻。怎么了？要想要悉听尊品。啊？怎么被删了你了？从你进入阎罗殿的那天开始，你只属于我明火，只属于我一个人。海角还是碧落黄泉，我都一定会找到你。我是独立自由的，我永远不会属于任何一个人。那宋文泽呢？那你为什么和他在一起？在我剩下天罗地网追捕你的三十天，我看着你和他同吃同住，同进同穿，我都气得疯了。我一定要杀了他！我，慕淼，说什么呢？什么宋文泽啊？只是我，你是觉得他比我强势？你要不要试试我？说不定你试过我之后，再也不会想找他。适合他了，你是觉得他比我强势吗？那你要不要试试我？说不定你试过我之后，再也不会想找他。喂，与其这么羞辱，还不如把我杀了。你要是不把我杀了，有朝一日我也会。为什么？会杀了我吗？啊，我懂了，我懂了，我终于懂了。谢谢你啊，龙淼。你会为了宋文泽杀了我吗？哎，看，当然不会了。说，陆总，宋文泽和许英有情况，我马上发给你。灵儿，我给你看了好东西。你先给我起来。你在哪儿拿到的？上次尸气爆炸之后，我觉得是你妹妹做，所以在她身边安插了一个私人侦探。太好了，我正愁拿不到他们出轨的证据呢，这下可以让他们身败名裂了。小心吧，有我在呢。收尸杀我，杀青大吉！耶！来，大家，呃，先休息一下啊。娘娘，我现在可以请你吃饭了吗？当然啊，虽然剧组杀青了，但我们还是朋友啊。不是，我是不想再以朋友的身份和你吃饭了。呃，那可能不太行。这是拒绝吗？是因为陆淼吗？嗯，我连一个和他共同竞争的机会都没有吗？那如果没有他，不能，我的世界里不可能没有他。恭喜你啊，上京大姐。嗯，谢谢你，陆淼。那我们多晚时间？今天晚上可能不太行了，一会儿苏文泽他来接我。嗯。陆总啊，你也别太伤心，可惜啊，你和宁宁的缘分来得太晚了。陆总啊，你也别太伤心，可惜啊，你和宁宁的缘分来得太晚了。她快就要嫁人了，其实我一点都不喜欢孙子，他愚蠢懦弱，不思进取，这个世界上就没有人能配得上宁宁。虽然宁宁天下第一好，但以你的条件。可以任意挑选别的女孩来教你教你，我不喜欢教训。要是你的话，勉强配得上。真的，真的，你可不能反悔啊！苏宁，十五年前我就喜欢上了你，十五年后我爱上了你。我希望从今往后，我的眼里、我的心里、我的全世界都是你。啊、尊敬的各位来宾。欢迎大家来捧我的场，在今天呢，我也给苏宁准备了一份小惊喜，请大家把你们的手机打开。有什么惊喜呀、啊？文哲真是用心了。看见视频中的小男孩和小女孩了吗？那是我跟他小时候，是不是青梅竹马，天生一对呢？那是青梅竹马，小姨子勾引姐夫，这都滚到床上去了。这是不知廉耻。
是青梅竹马，小姨子勾引姐夫，这都滚到床上去了。这不知廉耻。一定是假的，是怎么回事？宋安泽，你是我最爱的人，你是我最疼的妹子。原来你们这么多年一直都在背叛我。因为我没有，我没有你哭。因为我真的没有你。我真的没有你。我这辈子啊，对。伯父，你一定可以相信我了，我是被害的。给我滚！我真的是，我拉倒去。伯父，我真的是被陷害的。苏伯父，宋家我已经安排好了。至于这个宋文泽，就可以见仁见智。下次公司你再聊。苏家你也放心，这份合同会比宋家、比宋家的还要好。我希望苏伯父不要阻拦我和林家。真真的，开心了吗？嗯。李佳，我再跟你们一好。开心了吗？嗯。李佳，我再给你们惊喜。好。玲玲，打开它。原来那个小男孩是你。我们那么早就认识。宁宁，这个送给你，好漂亮，谢谢你。小可不是我这么漂亮，都忘了。对不起。我都知道的嘛，是我们重要。以后我们再不。你好，我叫陆女啊，你很可爱，我们可以做朋友吗？你好，我叫陆女，喜欢了你很多年，可以嫁给我吗？陆总，我没有见。你的药你还没用完呢，这二姐出事故了，她的车冲进了屋里。